ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിന്ദു ബിഫോർ യു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ചോപ്പ് സൂചിയാണ് ചോപ്പ് സൂചി നമ്മൾ കട ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് കഴിക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഇതങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാറില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ചോപ്പ് സൂചി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് എങ്ങനെ വേവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പൊക്കെട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച നൂഡിൽസ് അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് എങ്ങനെ വേവിക്കണം വെച്ചാൽ അതേപോലത്തെ നൂഡിൽസ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ചോപ്പ് സൂയിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറ് കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റോളം കിടക്കേണ്ടി വരും തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ എന്നാലേ അത് വേവൂ കുറച്ച് ലേശം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ തനിത്തനിയെ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയേ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അരിപ്പിയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലേശം ഓയിലും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് തനിത്തനിയെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തനിത്തനിയെ ആവാനും ഒന്ന് ഓരോ ലെയറായിട്ട് തനിയെ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ലേശം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് തനിയെ വിടർന്ന് വരും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പിന്നെ ലേശം ഒരു സ്പൂണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ മാവൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പിടിക്കും ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം മുറിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിന് ചോപ്പ് സൂവിൻ്റെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുകയും വേണം പിന്നെ ഇനി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സവോള നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്ക ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് നമ്മുടെ സവാള ലേശം വെളുത്തുള്ളി ലേശം ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സോസ് ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ സോസും ഇനി ഒന്ന് നമ്മുടെ സോയാ സോസും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് എല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവി തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ മാവിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂണ് നമുക്ക് വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പുളി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നൂഡിൽസിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ സാധാരണ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ആയി ഇതുകൊണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വിടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രേവി വരുന്ന വിധത്തിൽ പരത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ മല്ലിയില തൂവ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയനായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്
എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷായിരിക്കും നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ തന്നെ പോയി കഴിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ താങ്ക്